अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलता हूँ उसी को कर लास्ट पोर्शन आखिरी बात आई सीक नॉट माई ओन विल मैं अपनी इच्छा नहीं नो आई एम नॉट सीकिंग माई ओन विल नहीं मैं अपने खुद की इच्छाओं को नहीं ढूंढ रहा नो माई लाइफ इज नॉट अबाउट दैट नहीं मेरी जिंदगी उसके बारे में नहीं है वाई डिड ई लीव हैवन एंड कम टू अर्थ क्यों वो स्वर्ग को छोड़कर भूमि पर सीख वॉट किसे ढूंढ कर आया ही केम हियर बिकॉज गॉड सेंट हिम हियर वह इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा। जब वो आया तो कहने लगा कि मुझे एक शरीर दिया गया है एक देह दिया गया है कि मैं सूली पर उसे त्याग दू ही अंडरस्टूड गॉड पर्पज परमेश्वर के विचारों के लिए उपयोग वह जो है कुछ ढूंढ कर या फिर किसी खोज पर नहीं आया 
बल्कि पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही इज नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग ही इज कमिंग हियर टू डू वॉट गॉड इज टोल्ड देखिए उसके कोई खुद की योजना नहीं थी खुद बड़ा करना नहीं चाहता था बल्कि पिता की इच्छा को पूरा करनाट माई ओन विल बट दिल ऑफ हेम हु मैं अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा पिता की इच्छाओं को पूरा इफ यू लुक एट जीस एंड ask him how did you get here he won't say well i thought it will be a good idea to come over here and be a few years here and then see what happens how it works out here you know dekhi agar tum ishu se milo to ishu ye nahi kehne wala dekho main bhumi par aisi aaya dekhta hu ki kuch saal yahan guzar kar kya hota hai kaisa hota hai kya kar pate hain aisa kuch nahi kehne wala no nahi he will say to you no because the father sent me i am here wo tumse kahega ki pita ne mujhe bheja isliye main yahan par hu what are you doing आप यहाँ क्या कर रहे हो वॉट एवर द फादर से इज दैट आई विल डू हियर जो कुछ भी पिता कहेगा उसे करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ वही मेरा काम है नो वंडर दैट इर सच ट्रमेंड सक्सेस इतनी बड़ी सफलता उसने पाई है तो आश्चर्य की बात चैप्टर ट्वेंटी टू लुक का बाईसवा अध्याय एंड लुक एट वर्स फोर्टी टू और बयालीसवा ऑप्शन देखिए Here he is at a very crucial moment, a very great crisis moment in his life. ये देखिए बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही कमियों भरी एक समस्या है. This is his agony in Gethsemane. He knows he's going to die. He's going to bear the sins of the world and become a sacrifice. यह जो Gethsemane की वेदना है, वो जानता है कि वो मरने वाला है और वह अपने आप को बलि देने वाला है. So he says this, Father, if Thou be willing, see, one even now. even when he is at a very great crisis moment he is saying if you are willing kehta hai ki he pita yadi tu chahe dekhiye kitni badi dardnak ghatna mein bhi jo kehta hai tu chahe remove this cup from me nevertheless not my will but thine be done yadi tu chahe to is khatero ko mere paas se hata le to bhi meri nahi parantu teri ichha puri ho he, this is very hard to bear he says kehta hai ki ye sehna bahut kathin hai This is such a difficult thing. You want me to die on the cross, boy? I just hate it because uh, I'm going to become a cursed. I'm going to be- bear the sin of the world. I'm going to hang there. You know, uh, I nobody likes to do that. This is a very difficult thing. I'm going to die on the cross. I'm going to bear the sin of the world. I'm going to hang there. You know, nobody likes to do that. This is a very difficult thing. I'm going to die on the cross. I'm going to bear the sin of the world. I'm going to hang there. But nevertheless, not my will, but your will be done. Not my will, but your will be done. तुम्हारी इच्छा पूरी हो ना लुक एट द नेक्स्ट वर्ड बगला वचन देखिए देर अपियर ने एंजल अन टू हिम फ्रॉम हेवन स्ट्रेंथ नहीं है तब स्वर्ग में से एक दूध उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था अदर वर्ड्स गॉड सेज वेल सॉरी दिस इज माय विल मेशो कहता है कि नहीं मुझे माफ कर दो यह मेरी इच्छा है इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा बट डू इट और उसे कीजिए बिकॉज इट्स गोन बी गुड फॉर अ होल लॉट ऑफ पीपल क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो एंड यू गोन अंडरस्टैंड इट और तुम उसे बहुत जल्दी समझ जाओ एट दिस मोमेंट ऑफ योर क्राइसिस मे बी यू ओनली सी योर प्रॉब्लम बट जस्ट ट्रस्ट मी एंड डू माई विल बिकॉज इट्स गोन बी इन द एंड Very great blessing to everyone. इस दर्दनाक घटना के समय तुम्हें जो बहुत मुश्किल लगेगा बहुत ही कठिन होगा पर मुझ पर भरोसा करो मुझ पर आशा रखो इसके द्वारा बहुत बड़ा भला होगा That's God's attitude. यही जो परमेश्वर की सोच है। वेन ई सेड नॉट माई विल योर विल बी डन जब उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी हो गॉड नेवर सेर एनी थिंग बट दिस इज इज एटीट्यूड सो ही सेंट एन एंजल टू स्ट्रेंथ एन एम टू गो थ्रू दैट परमेश्वर ने कुछ नहीं किया उसने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा कि यीशु मसीह को वो सामर्थ देता रहे नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग ये बहुत दिलचस्पी बात है फॉर अ मैन हु इज रेडी टू डू द विल ऑफ गॉड ही इज गॉट अ ओपन हेवन अबव एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है उसके लिए हर वक्त आकाश आसमान खुला रहता है कि उसकी सहायता आई कैन ओपन हेवन अबव मी मेरे ऊपर जो है खुला स्वर्ग में देख पाता हूं बिकॉज़ व्हेन द हेवन इज एज़ ब्रास नथिंग कम्स फ्रॉम हेवन क्योंकि जब स्वर्ग पीतल जैसा हो जाता है तो वहां से कुछ नहीं आता दैट मींस इट्स शट अबव यू नथिंग कम्स फॉर यू उसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर वो बंद है वहां से कुछ नहीं आने वाला फॉर सम पीपल इट सीम्स लाइक हेवन इज शट 
नथिंग इज फ्लो कुछ लोगों के लिए जो ऐसा दिखता है कि स्वर्ग उनके लिए बंद है वहां से कुछ नहीं आने वाला हाउ कैन यू लिव अंडर द ओपन हेवन खुले आसमान के नीचे आप कैसे जी सकते हो ना ओपन हेवन मीन हाउ कैन यू लिव अंडर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट कंटिन्यूसली की फॉलोइंग आसमान का मतलब है कि परमेश्वर की आशीषें जो लगातार तुम्हारे ऊपर उंडेली जाती है सफलता में तुम जीते रहते हो यू लाइक दैट क्या आप पसंद है द हेवन इज ओपन अब यू एंड गॉड्स favor god's blessing god's goodness is just flowing towards you aapke upar parmeshwar ka wah aasman khula hua hai parmeshwar ki daya parmeshwar ki aashish hai parmeshwar ki sabhi cheeze tumhare upar undheli ja rahi hai god is on your side parmeshwar tumhari aur hai god is for you parmeshwar aapke liye hai that's the way you want to live my friend aisa hi aap jeena chahte ho dost the other way i don't want to live dusri reeti se main nahi jeena chahta i understand this one thing very clearly main is ek baat ko achhi tarah samajhta hu that if you do the will of god you have an open heaven above you agar aap parmeshwar ki ichha ko pura karna chahoge to tumhare upar khula aasman hoga and even the angels of god descend down to help you aur swarg doot bhi jo hai tumhare paas aakar tumhare sath kaam karenge whatever you need at that moment to strengthen you to help you and to help you achieve the will of god god will help you do it and that is why he sent an angel to strengthen him so that he may go through gethsemane go to calvary and come out of it jab kabhi aap parmeshwar ki ichha ko pura karna chahoge to wahan par swargadoot tumhare liye upasthit hoga ki tumhari sahayata kare tumhe samarth de yeshu masi ke paas bhi jo hai gethsemane par jo hai swargadoot aaya ki vah us dardnak samay pe sahayata kare hello are you there kya aap ho open heaven khula aasman no wonder jesus can go through that suffering and endure that suffering and come out successfully because an angel was helping him ministering to him isme aashchary ki baat hi nahi hai ki issue masi us dardnak ghatna ko sahe mare aur safalta purvak bhar aaye he was receiving extraordinary heavenly help wah jo asadharan roop se jo hai swargiya sahayata kar raha tha imagine the gruesome attacks upon him mentally emotionally physically from head to toe blood is flowing and beaten bruised and and wounded manasik roop se sharik roop se manobhavik roop se jo ek bahut badi vedna ko wo seh raha tha sar se lekar paon ki edi tak jo hai rakt bhe ja raha tha mentally tormented manasik roop se us par emotionally tormented manobhavik roop se vedna in the spirit tormented atma mein seh raha in every way sabhi reeti se how can a man bear it kaise ek vyakti se seh sakta hai i tell you how there was a open heaven heaven was behind him heaven was supporting him an angel was out there. हेल्पिंग मैं कहता हूं उसके ऊपर खुला आसमान था खुला स्वर्ग था जो उसकी सहायता कर रहा था उसे बल दे रहा था सामर्थ दे रहा था जो उसे हर एक चीजों में सहायता बंद कर रहा ओनली टाइम दर हेवन क्लोज अबाव हिम वॉज वेन ई स्पेंड थ्री डेज इन हेल फॉर अस जब तीन दिन नरक में हमार ले रहा तभी स्वर्ग उसके लिए बंद था टंट मैथ्यूज गॉस्पल मथी रचे सुसमाचार चैप्टर ट्वेंटी सेवन सत्ताईसवा अध्याय Matthew's Gospel, chapter twenty-seven. Matthew, chapter twenty-seven, verse forty-five. And let me read to you 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 verse forty-five. and that is to say my god my god why has thou forsaken me aur teesre pehar ke nikat isho ne bade shabd se pukar kar kaha eli eli lama shabaktani arthat he mere parmeshwar he mere parmeshwar tune mujhe kyon chhod diya some of them that stood there when they heard this said this man called this called for elias to log wahan khade the unme se kisi ne bola ki ye eliya ko pukar raha hai Now this separation didn't come because he sinned or he was disobedient. इस तरह परमेश्वर से अलग होना जो है उसके पाप के कारण या उसके अनादर के कारण नहीं हुआ है. You know, this is uh, you know him crying out to God and God not answering him. यह परमेश्वर को पुकार रहा है और परमेश्वर की नहीं सुन रहा. No help seems to come from heaven. कोई सहायता स्वर्ग से नहीं आ रहा है. He is hanging in the cross and suffering. and crying out my god my god why has thou forsaken me no help wah suli par latak raha hai aur wahan se chilla kar keh raha hai he parmeshwar he parmeshwar mujhe kyun tyag diya wahan se koi sahayata nahi aayi this is not because he was disobedient ye isliye nahi ki wah bilkul avagya kar raha tha it was because he voluntarily 
took upon himself our sins and paid our penalty on the cross yeah isliye ki vah khud jo hai samne aakar hamare sabhi paapon ko hamare sabhi rogon ko hamare sabhi dardon ko usne suli par liya this is something that is self imposed hai ye kuch aisa hai ki khud apne upar laad lena this is not that heaven is saying we won't look at you we won't sup- we won't support you we won't back you up and we are not for you yes ye baat nahi hai ki swarg tumhe dekh kar kahe ki hum tumhare sath nahi hain hum tumhari sahayata nahi karenge hum tumhare piche nahi honge no nahi he became a curse for us wo hamare liye shapit hua he took our sins usne hamare papon ko and he hung there on the cross aur wo suli par hamare liye latta and as sin he had to be separated from god aur us paap hi ki tarah use parmeshwar pita se alag hona pada That is why he cries there. There is no reply there. इसीलिए वो वहाँ चिल्लाता है और कोई जवाब उसे नहीं मिलता. Because he has now become the sin bearer. क्योंकि अब वह अपने ऊपर पापों को लेने वाला व्यक्ति हो गया. That's the only moment you will see him suffering with a heaven seemingly closed. वही एक ऐसा क्षण है जहाँ वह देखता है कि स्वर्ग उसके लिए ऊपर से बंद है. That is so that heaven will never be closed for us again. ये इसलिए कि कभी और हमारे लिए स्वर्ग आसमान बंद ना हो इसलिए. He took it upon himself. उसने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया. Other than that, Jesus lived his entire life with an open heaven with the blessings of God. इसके अलावा यीशु की जिंदगी को देखा जाए तो पूरी जिंदगी खुले आसमान के नीचे ही वह जीता रहा एमेन हमेन एंड यू एंड आई वांट टू लिव अंडर ओपन हेवन और आप और मैं खुले आसमान के नीचे ही रहना चाहते हैं ऑफ गॉड परमेश्वर की आशीषों के साथ एंड आई दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स और यही बातें हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है दीज आर द थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी दीज आर द थिंग्स व्हेन आई गो टू द बाइबल आई वांट टू नो हाउ टू लिव अंडर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड रिसीविंग द फेवर ऑफ गॉड अंडर ओपन हेवन और जब मैं बाइबल लेकर पढ़ता हूं तो इन्हीं बातों को जानना चाहता हूं सीखना चाहता हूं कि परमेश्वर के खुले आसमान के नीचे दया और आशीषों को पाकर आई एम नॉट वरीड अबाउट यू नो वेयर विल माय मनी कम फ्रॉम वेयर विल आई पे दिस बिल एंड हाउ डू हाउ वुड आई डू दिस एंड नो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट आई वांट ओपन हेवन आई वांट टू लर्न अबाउट हाउ वुड आई लिव हाउ कैन आई लिव अंडर ओपन हेवन कांस्टेंटली सो दैट आई एम अंडर गॉड्स फेवर दैट आई एम अ ब्लेसेड मैन मैं इस बात को लेकर चिंता नहीं करता कि मैं ये कैसे दूंगा वो बिल कैसे पे करूंगा ये बिल कैसे पे करूंगा बल्कि मैं तो परमेश्वर की दया को पाकर परमेश्वर के द्वारा खुले आसमान के नीचे उसकी करुणा और उसके दया के साथ जीना चाहता हूं I try to try to learn these things. इन बातों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. How do you learn to live under the open heaven? खुले आसमान के नीचे हम कैसे रह सकते हैं? You know, you understand open heavens. खुला आसमान आप जानते हो ना? You remember when the famine was there in uh, Elisha's time, uh, you know, uh, and and the prophet said. Uh, In 24 hours, uh, barley and wheat will be sold for very cheap. आपको याद है जब आकल पड़ा एलिशा के दिनों में बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर जो है गेहूं और जो बिकेगा. You know what the fellow who help was his helper said? मालूम है उसके सहायक व्यक्ति ने क्या कहा? Even if God opened the windows of heaven, this is impossible. अगर परमेश्वर आकाश के झरों के खोल भी दो तो वो नामुमकिन है. What a big fool he was. इतना बड़ा मूर्ख था. He does not he does not understand what will happen if heaven windows are open wah nahi janta ki aakash ke jharo ke khol diye jaye to kya hoga when heaven's windows were open barley and wheat was available for such dirt cheap that people rushed to get it it was literally available for free people rushed the entire city rushed to get it and he died in the stampede dekhi jab aakash ke jharo ke khul gaye to गेहूं और जो जो है इतने कम दाम में मिले कि पूरा शहर जो है उसे लेने के लिए गया और यह व्यक्ति जब लेने के लिए गया तो लोगों के बीच में आकर दबकर ही मर गया थॉट माय गॉड दिस पीपल आर रनिंग लाइक क्रेजी थिंग्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इफ नथिंग यू नो and people are rushing to get it oh this is what is open heaven all about ye aadmi tabhi socha hoga ki khula aasman ka matlab kya hai log aise bhage ja rahe hain khule aasman ka matlab yahi hai kya amen amen when open heaven happens 
एवरीथिंग इज इजिली आपके ऊपर जब आकाश खुला हुआ होता है स्वर्ग खुला होता है जो सब आसानी से आप पा सकते गेट इट इजिली आप आसानी से पा सकते हो वेन डोर्स आर ओपन वेन हेवन विंडोज आर ओपन थिंग्स जस्ट फ्लो इन टू योर लाइफ है जब स्वर्ग के खिड़कियां स्वर्ग के झरों के खुले हुए होते हैं तो चीजें आसानी से आपको प्राप्त होती है मैन आई मीन So windows of heaven open is a real concept. आकाश के झरों के खुलना जो एक सच्चा कॉन्सेप्ट है It's a real biblical concept. बाइबल के आधार पर एक कॉन्सेप्ट Malachi three ten says, bring your tithes into the storehouse and see if I will not open the windows of heaven and pour out a blessing which you cannot contain. Malachi three का दसवां वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन भोजन वस्तु रहे और सेनाओं को यह हुआ यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं हेलो हेलो विंडोज ऑफ हेवन वन देर ओपन ब्लेसिंग जस्ट फोर आकाश के झरों के जब खुल जाते हैं तो आशीषों की वर्षा बेहतर अमेन so an open windows you must understand what an open windows is all about open heaven is all about khula swarg ya aakash ke jharoke ka matlab kya samajhna chahiye and uh, how you know you can continuously live under the open heavens aur aap kaise lagatar khule swarg ke niche reh sakte ho and wrong desires close heaven over us galat chahte hain galat ichhaein jo hai hamare upar ke swar ko band kar deti hai that's the problem yahi samasya turn with me if you don't believe me turn with me to james chapter 4 mere sath mol lijiye yakub ki patri chautha adhyay see how wrong desires lusts of other things entering in close the windows of heaven above us kaise galat chahte hain galat ichhaein jo hai हमारे ऊपर के स्वर को बंद कर देती है उसको बताता चाहता हूं वर्स टू दूसरा अच्छा ई लस्ट एंड हैव नॉट ई किल एंड डिजायर टू हैव एंड कैन नॉट अपटेन ई फाइट एंड वॉर येट ई हैव नॉट बिकॉज ई आस्क नॉट तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए तुम हत्या करते हो तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं <laughs> tremendous verse bahut hi adbhut sa vachan hai he says you lust and you don't have kehta hai ki tum lalsa rakhte ho aur tumhe nahi milta kill and desire to have and cannot obtain isliye tum hatya karte ho tum dha karte ho aur kuch prapt nahi kar pate fight and war to get it but yet you do not have tum jhagadte aur ladte ho isliye tumhe nahi milta because ye ask not kyunki tum nahi mangte ho Because you ask not, he says. कहता है कि तुम नहीं मांगते. You see, when do you ask? कब तुम मांगते हो? You see, Bible says in one John chapter five verse fourteen and fifteen, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us, and we know that we have the petition that we desired of Him. देखिए पहले योना की पत्री पांचवा अध्याय चौदहवा पंद्रह वचन बताता है कि हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है सी ओनली वेन यू आस्क अकॉर्डिंग टू विल यू गेट दूरेंस दैट यू विल गेट इट जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें यह होता कि हम पाए वॉट इट इज सेवर आस्क बट यू फॉट You never asked, but you warred. You never asked, but you killed. You never asked, but you lusted. What it is saying is, you are not worrying about. You are not finding out if it's God's will, but you are lusting, you are fighting, you are warring, you are killing, you are doing everything, but you are not seeking the will of God. That's why you don't have. He says. देखिए यहाँ कहा गया है तुम लालसा रखते हो और नहीं पाते हो और तुम हत्या करते हो तुम ढा करते हो कुछ प्राप्त नहीं करते और तुम झगड़ते लड़ते भी हो और इससे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि तुम नहीं मांगते हो तो ये सब क्यों होता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार लगातार उसे पाने की हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वेर मैन इज आस्किंग गॉड He is asking because he knows that is the will of God. तो व्यक्ति परमेश्वर से कुछ मांगता है, वह इसलिए मांगता है क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए वह मांग रहा है. Asking has as its base as its basis the will of God. देखिए मांगना जो है उसकी बुनियादी बात परमेश्वर की इच्छा के आधार पर होती है. I believe that this is for me, that God's will, that is this is God's will for me according to God's word. Therefore, I ask. मैं मांग रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे जिंदगी के लिए इसीलिए मैं यहोवा से मांग रहा हूँ राइट ठीक है 
when you are asking jab aap mangte ho that means you have searched the will of god and because of god's will you are asking uska matlab ye hai ki tumne parmeshwar ki ichha ko khoja hai tumne jaan liya hai samajh liya hai isliye tum yehova se mang rahe ho when you are lusting jab tum lalsa karte ho when you are killing jab tum hatya karte ho you are fighting jab tum jhagadte ho you are warring jab tum ladai karte ho you are not at all concerned about the will of god you just want it and you are going after tum parmeshwar ki ichha ke bare mein thodi bhi chinta nahi karte ho aur tum lagatar apni manmani se kare ja rahe ho lust the word lust means to long for your own desires lalsa ka matlab hai hamari khud ki ichhaon chahto ho ke liye kuch bhi karna and the problem is not desires but it is what you want and not what god wants for you dekhiye samasya ye nahi hai ki tum kya chahte ho samasya to ye hai ki parmeshwar tumhare liye kya chahte ho aur tum kya nahi chahte ho you you are not wanting what god wants you are wanting what you want that is the that is the tum lust tum ye nahi chahte ki parmeshwar tumhare liye kya chahta hai sirf tum ye chaah rahe ho ki tum apne liye kya chaah rahe ho usi par lage ho But God wants you to have different kind of desire. That is, He wants you to desire what He desires. पर परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास अलग तरह की चाहते हो, जो वह चाह तुम्हारे लिए चाहता है, उसी को तुम भी चाहो. That is right desire. That's not wrong desire. वही एक सही चाहत है, गलत चाहत नहीं है. Lust is wrong desire where you want what you want and not what God wants. लालसा जो है गलत चाहत है, जो तुम चाहते हो, उसी को तुम लगातार चाहने लग
impossible. I believe.